Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para guru besar, senior, dan siawa sekalian. Pada siang hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan topik mengenai inisiasi dan intensifikasi dari insulin co-formulation pada pasien diabetes tipe 2. Ini disclosure saya. Ya, Kita tahu bahwa pada pengelolaan diabetes mellitus tipe 2, Pencapaian HbA1c menjadi salah satu faktor yang penting karena terkait dengan pencegahan terjadinya komplikasi mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Dan itu terkait juga dengan penurunan atau penurunan dari biaya yang harus dikeluarkan karena komplikasi diabetes. Untuk mencapai target glikemik yang optimal, biasanya saat ini parameter kita adalah HbA1c. Sedangkan HbA1c sendiri merupakan parameter yang dipengaruhi oleh baik gula darah puasa maupun gula darah postprandial. Untuk memahami lebih baik mengenai bagaimana kita menginisiasi dan mengintensifikasi insulin co-formulation, izinkan saya mengambil salah satu contoh kasus dari pasien yang kami tangani. Kita bertemu dengan pasien laki-laki usia 50 tahun dengan indeks massa tubuh normal dengan keluhan utama gula darah yang tidak terkontrol sejak satu tahun yang lalu. Pasien memiliki riwayat diabetes sudah 20 tahun dan saat ini sudah mendapatkan terapi multiple oral antidiabetes yaitu SGLT2 inhibitor, insulin sekretago, DPP4 inhibitor, dan metformin. Sejak tiga tahun yang lalu sebenarnya sudah disarankan untuk terapi insulin namun pasien menolak karena tidak mau disuntik, apalagi melakukan pemeriksaan gula darah yang terlalu sering. Riwayat komplikasi disangkal oleh pasien, pasien pernah mengalami hipoglikemia. Di keluarga, ayah pasien menderita diabetes. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 140 per 90, pemeriksaan hematologi rutin dalam rentang normal, dan kita lihat di sini gula darah puasa dan gula darah 2 jam postprandial masih cukup tinggi, 288 dan 375, ini pasien sudah menggunakan empat uh, macam OAD yang tadi sudah disebutkan. HbA1c 9,5 dengan uh, profil lipid yang belum terkontrol, dengan fungsi ginjal yang relatif masih baik. Jadi masalah yang ditegakkan pada pasien ini adalah diabetes tipe 2 dengan gula darah yang belum terkontrol, ada dislipidemia dan hipertensi. Pasien diberikan diet diabetes 1.900 kalori dan disarankan untuk melanjutkan olahraganya. Lalu bagaimana cara kita mengelola obat anti diabetesnya? Kita tahu bahwa pada pasien sudah masuk indikasi untuk diberikan terapi injeksi. Karena dengan penggunaan obat oral 4 macam, dosis juga hampir optimal, masih belum bisa mencapai target glikemik. Maka pilihan kita adalah terapi injeksi mana yang bisa kita berikan pada pasien. Selain itu, pasien juga ada riwayat hipoglikemi. Dan ini merupakan salah satu yang perlu kita pertimbangkan saat kita memilih terapi injeksi pada pasien kita. Untuk inisiasi terapi injeksi pada pasien diabetes tipe 2, ada beberapa pilihan. Kita bisa menginisiasi dengan basal insulin, kita bisa menginisiasi dengan insulin co-formulation, yaitu gabungan dari ultra long basal insulin dan rapid analog insulin, atau kita bisa dengan premix insulin yang merupakan gabungan dari insulin NPH dengan uh, insulin rapid analog. Kita juga bisa menginisiasi dengan GLP-1 reseptor agonis atau kita bisa mengkombinasi dengan fixed ratio combination yang merupakan basal insulin dan GLP-1 reseptor agonis. Kalau kita melihat satu aspek dari pasien, dari pola gula darahnya dulu, pasien mengalami gula darah baik puasa, 
maupun postprandial yang dua-duanya sama-sama tinggi. Sehingga pilihan kita mengerucut dari lima injeksi, lima jenis injeksi menjadi tiga jenis. Apakah kita menggunakan insulin co-formulation, pakai fixed ratio combination, atau premix insulin. Kemudian kita juga perlu memikirkan tentang risiko hipoglikemi pada pasien, di mana pasien pernah mengalami hipoglikemi dan mengaku sangat tidak nyaman, dan pasien menginginkan preparat yang simpel, cukup satu kali injeksi. Sehingga lebih menyempit lagi pilihan kita menjadi dua, antara insulin co-formulation atau fixed ratio combination. Banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih di antara dua jenis ini. Pada pasien ini akhirnya kita pilih insulin co-formulation dengan pertimbangan dia normal weight. Dia juga sudah cukup lama menderita diabetes, jadi kemungkinan memang insulin defisiensinya juga cukup berat. ya. Dan kemudian mungkin pasien ini memerlukan dosis inisial insulin yang lebih tinggi di awal. Sedangkan kalau kita menggunakan fixed ratio combination, kita harus berhati-hati menggunakan dosis permulaan yang relatif tinggi karena kita harus memulainya pelan-pelan untuk mentoleransi efek saluran cerna dari GLP-1 reseptor analognya. Nah, kemudian ini ya pada pasien Pasien ini adalah profil pasien diabetes tipe 2 yang naif injeksi, ya, yang gagal dengan OAD. Dan ini merupakan salah satu jenis uh, populasi yang memang cukup cocok diberikan uh, insulin co-formulation atau insulin IDEC aspart. Nah, untuk insulin co-formulation konsep sendiri, sebenarnya insulin ini menyerupai dari fisiologi insulin tubuh kita yang terdiri dari gabungan insulin basal yang relatif flat dengan sangat minimal variasinya dan kemudian terdapat bolus insulin untuk mengatasi lonjakan hiperglikemia postprandial. Berbeda halnya dengan insulin premix, di mana di sini kita bisa lihat dia masih memiliki shoulder effect. Sehingga shoulder effect inilah yang seringkali menimbulkan keluhan hipoglikemi pada pasien. Jadi dengan adanya insulin co-formulation ini, kita dapat secara eh, langsung mengatasi glukosa darah, puasa, hiperglikemia saat puasa maupun hiperglikemia saat eh, postprandial dan pemberiannya cukup sederhana, satu kali sehari. Risiko hipoglikemia juga lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan insulin basal tunggal atau insulin basal plus atau basal bolus, dan pemberian dosisnya cukup fleksibel dan tidak perlu dicampur dulu seperti halnya insulin premix. Dan insulin co-formulation ini kelebihannya juga adalah dia terdiri dari dua jenis insulin, namun masing-masing insulin tetap mempertahankan karakteristiknya, baik yang ultra long acting maupun yang rapid analog, sehingga efeknya persis seperti kalau kita memberikan insulin basal plus satu kali insulin bolus, tapi ini hanya cukup diberikan pada satu kali suntikan. Inisiasi insulin co-formulation IDEC aspart dibandingkan dengan inisiasi insulin basal pernah diteliti oleh Onisi dan kawan-kawan melibatkan pasien diabetes tipe 2 yang naif insulin yang um, HbA1c-nya belum terkontrol. Pasien dibagi menjadi dua arm, yang pertama mendapatkan IDEC aspart dengan tetap melanjutkan OAD-nya dan yang kedua um, mendapatkan insulin basal dengan tetap melanjutkan OAD-nya. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencapaian HbA1c lebih baik pada penggunaan insulin IDEC aspart dan itu bisa kita pahami karena memang ada komponen prandial insulin di situ ya dibandingkan dengan insulin basal saja yang tidak ada komponen prandial. Dan di sini ada pencapaian target postprandial yang lebih baik dengan IDEC aspart ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pencapaian atau pencegahan hipoglikemi. Jadi pengguna kelompok yang menggunakan insulin adek aspat ternyata kejadian hipoglikeminya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan insulin basal saja. Nah inilah bentuk insulin adek aspat yang mungkin teman-teman sejawab mungkin belum pernah lihat ya. Nah jadi ini adalah insulin adek aspat yang kita sebut dengan rhizodec. Rhizodec ini terdiri dari 70% insulin degludec yang merupakan insulin ultra long acting yang berfungsi sebagai basal insulin dan 30% insulin aspart yang berfungsi sebagai prandial insulin. Kita kembali pada kasus kita, jadi pasien akhirnya diinisiasi dengan insulin IDEC aspart 
14 unit saat makan utama. Dan menurut pasien dia makan paling banyak adalah di siang hari. Obat oralnya tetap dilanjutkan dan pasien diedukasi untuk melakukan SMB, SMBG dua kali seminggu. Dan karena pasien juga dinilai cukup kooperatif, memiliki glukometer dan cukup edukatif, maka pasien diajarkan untuk melakukan titrasi insulin adek aspat seminggu sekali dengan berpatokan pada target fasting glukosa darah kurang dari 130. Bila gula darah puasanya masih di atas 130, maka insulin adek aspatnya bisa dinaikkan 2 unit setiap minggu. Namun apabila dia sudah mencapai kurang dari 130, maka dipertahankan pada dosis yang terakhir. Nah ini sebenarnya adalah cara melakukan inisiasi. Kita bisa memberikan satu kali sehari, baik sendiri maupun kombinasi dengan obat oral. Biasanya dosis awal adalah 10 unit, namun bisa lebih tinggi pada pasien-pasien dengan baseline gula darah yang memang cukup tinggi. Bagaimana dengan switching? Kadang-kadang insulin edek aspat digunakan pada pasien yang sudah menggunakan basal insulin, namun belum belum bisa mencapai target HbA1c di switching menjadi edek aspart. Apabila sudah mendapatkan basal insulin, maka cukup mengubah ke edek aspart tanpa mengubah dari dosis basal insulin yang sebelumnya. Bagaimana dengan pasien yang sudah menggunakan premix insulin dua kali sehari dan karena kekhawatiran untuk hipoglikemi atau ingin mencapai target glikemik yang lebih baik, maka dia diubah menjadi adek aspat, maka tinggal mengubah jenisnya tanpa mengubah besaran dosisnya. Pada beberapa referensi ada yang menyarankan sedikit mengurangi dari insulin dosis insulin premis apabila diubah menjadi ke insulin adek aspat. Dan menurut saya ini sangat disesuaikan dengan kendali pasien yang kendali gula darah pasien yang terakhir ya. Kalau memang sudah cukup uh, relatif rendah maka sebaiknya kebutuhan premisnya dikurangi. Nah, ini untuk titrasinya apabila sudah mencapai target individual maka dipertahankan tapi kalau belum bisa tercapai, maka kita bisa tambahkan 2 unit setiap minggu. Dan kalau ternyata terlalu rendah, kita bisa kurangi dosis 2 unit seminggu. Dan jangan mengadjust menaikkan dosis adek aspat hanya dari evaluasi satu kali nilai gula darah yang abnormal. Sebaiknya minimal dua kali. Dan target gula darah puasa untuk tiap-tiap pasien sebaiknya disesuaikan dengan risiko hipoglikemi tiap pasien. Dan selama ada gejala hipoglikemi, sebaiknya tidak buru-buru menaikkan insulin adek aspat. Nah, kita kembali kepada pasien. Pasien datang dengan gula darah puasa yang cukup tinggi, ya, 288, dan sehingga insulin adek aspatnya kita starting dengan dosis yang lebih tinggi dari biasanya, yaitu 14 unit. Dengan inisiasi insulin adek aspat 12 unit, maka tiga hari kemudian pasien gula darah puasanya sudah mulai turun ya dan dosisnya masih dipertahankan. Nah, kemudian saat diperiksa setelah satu minggu dengan dua hasil glukosa puasa masih di atas 130, maka pasien menaikkan dosis adek aspatnya menjadi 16 unit. Sama juga pada saat pemeriksaan ulangannya kita lihat di sini karena hasil dua kali pemeriksaan gula darah puasa dengan dosis 16 unit masih di atas 130, maka pasien menaikkan menjadi 18 unit. Demikian juga sama pada saat diperiksa di minggu-minggu berikutnya dengan 18 unit pemeriksaan dua kali glukosa darah puasa dalam satu minggu masih di atas 130, maka dinaikkan menjadi 20 unit. Jadi waktu pasien kontrol, dia sudah menggunakan edek aspatnya sudah tidak 14 unit lagi, tapi sudah 20 unit. Sehingga pada saat kontrol dilakukan edukasi untuk meningkatkan dosis edek aspat menjadi 22 unit karena target gula darah puasanya masih belum tercapai saat itu. Dan pasien diedukasi untuk uh, mengurangi asupan karbohidrat yang berlebih pada saat makan siang. Karena kita bisa lihat di sini, kalau pasca makan siang gula darahnya masih belum bisa dikontrol dengan baik, bahkan kadang-kadang masih di atas 300. Pasien juga diminta untuk melakukan SMBG lebih sering ya untuk bisa mendapatkan pola gula darah yang lebih baik. Pada kedatangan dua minggu setelahnya, pasien mengaku tidak pernah hipoglikemi, tidak ada rasa mudah lelah dan merasa kondisinya lebih baik, berat badannya naik 1 kilo, dan ini hasil pemeriksaan SMBG-nya. Dengan gula darah puasa 121, 
kemudian ini adalah pre lunch 158 dan ini post lunch masih cukup tinggi karena memang makanannya paling banyak di post lunch ya dan ini adalah bedtime 172 HbA statusnya sudah cukup banyak turun dari 9,5 menjadi 8,1 dan saat ini pasien mendapatkan terapi IDEC aspat 24 unit saat makan siang kemudian masih mendapatkan OAD. Nah, bagaimana dengan menerima hasil laporan pasien seperti ini? Glukosa HbA statusnya masih belum bisa terkendali dengan baik dan memang kalau dari pemeriksaan SMBG-nya ternyata ada pos prandial glukos yang selalu tinggi terutama di pos makan siang. Dan inilah waktunya berarti kita sudah mulai harus melakukan intensifikasi dari insulin IDEC aspart. Karena di satu sisi gula darah puasanya sudah bagus, namun di sisi lain ada hasil pos prandial glukosa yang belum tercapai dengan baik. Untuk intensifikasi insulin IDEC aspart ada dua cara. Cara pertama, Insulin adek aspatnya dijadikan menjadi dua kali sehari. Biasanya ini untuk pasien-pasien dengan dosis adek aspat yang lebih dari setengah unit per kilo atau anggap saja lebih dari 30 unit sehari dan gula darah fastingnya relatif uh, belum cukup terkontrol. Jadi kita berikan adek aspat di bagi menjadi dua bagian sama besar. Misalnya dia 40 unit, kita berikan dua kali 20 unit pada saat dua porsi makan utamanya. Cara lain melakukan intensifikasi adek aspat adalah dengan tetap memberikan insulin adek aspat satu kali sehari namun ditambahkan insulin rapid. Ya, Ini biasanya cocok untuk pasien-pasien yang sudah berhasil mencapai target gula darah puasa namun gula darah postprandialnya di waktu lain masih belum tercapai seperti pada pasien ini ya. Dan dengan kondisi seperti ini kita bisa tetap memberikan insulin adek aspat satu kali dan di porsi makan lainnya kita bisa menambahkan rapid insulin analog untuk mengendalikan postprandial glukosnya. Terkait dengan intensifikasi insulin adek aspat menjadi dua kali sehari juga ada studinya yaitu step by step intensification trial. Di sini melibatkan pasien diabetes tipe 2 yang sudah mendapatkan terapi insulin basal minimal 3 bulan dan kemudian pasien dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama mendapatkan insulin IDEC aspat dengan tetap melanjutkan OAD dan kemudian setelah 26 minggu IDEC aspatnya bisa dinaikkan menjadi dua kali sehari. Kemudian kelompok kedua adalah pasien yang mendapatkan insulin glargin ya kemudian ditambahkan dengan insulin aspat satu kali sehari dan ditambahkan dengan OAD. Dan dilakukan intensifikasinya dengan memberikan tambahan insulin aspat dua kali atau bahkan tiga kali sehari yang kita kenal dengan insulin basal bolus. Aspek yang dinilai diantaranya adalah pencapaian HbA1c. Ternyata pemberian IDEC aspat dua kali sehari ya dibandingkan dengan pemberian insulin basal plus atau basa bolus memiliki penurunan HbA1c yang serupa. Namun kembali lagi dalam hal nocturnal hypoglycemia ternyata lebih rendah kejadiannya pada kelompok yang menggunakan insulin adek aspat dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan insulin basal plus atau basal OAD. Ya. Dan untuk yang hipoglikemia secara umum memang mirip namun untuk nocturnal hipoglikemia lebih rendah pada adek aspat. Secara, um, secara total dosis jumlah insulin yang diperlukan juga ternyata lebih sedikit jumlah insulin dengan IDEC aspart, jumlah injeksinya maupun total kebutuhan dosis hariannya. Nah ini kita kembali pada kasus kita. Jadi pasien sudah mendapatkan IDEC aspart satu kali sehari, 24 unit, Ya, dengan gula darah puasa 121, namun pos lunch-nya masih cukup tinggi dan memang ini terkait dengan karbohidrat load ya pada saat makan siang. Dan dari evaluasi pasien, ternyata pasien makan paling banyak memang di siang hari, nomor dua adalah makan pagi dan yang paling sedikit adalah makan malam. Sehingga untuk terapinya kita lakukan modifikasi sebagai berikut. Untuk insulin adek aspat yang sudah kita berikan di siang hari, dan kita tahu dengan insulin adek aspat 24 unit di siang hari gula darah postprandialnya masih belum tercapai. Artinya mungkin lebih cocok adek aspat ini diberikan pada porsi makan pasien yang tidak sebanyak di siang hari atau diberikan di yang porsi makan terbanyak kedua. Nah, jadi ini kita pindah ke pagi hari. Bagaimana yang siang hari kita berikan insulin rapid analog, kita mulai dosis kecil. Pasien diminta untuk tetap melanjutkan SMBG 
terutama untuk memantau hasil gula darah 2 jam post lunch. Dan apabila gula darah 2 jam post lunch masih di atas 200, pasien diminta untuk menaikkan insulin rapid analognya ya, uh, untuk mencapai target di bawah 200. Ini adalah monitor setelah dua bulan. Pasien mengaku tidak pernah hipoglikemi. Berat badannya naik satu kilo lagi dari 65 ke 66. Dan dari SMBG-nya kita bisa lihat gula darah puasanya semakin turun ya karena dengan perbaikan postprandial di siang hari maka secara umum bedtime juga ikut turun dan keesokan harinya ikut turun. Kita lihat di sini gula darah post lunch juga sudah di bawah 180 ya sudah cukup baik. Namun pasien memang mengaku kadang-kadang dua -kadang jam Post lunch itu kadang-kadang masih tinggi juga, terutama kalau dia makan-makannya memang lagi banyak sekali, ya. Dan dia cenderung mengatur sendiri untuk gula darah, untuk kebutuhan uh, insulin aspat di siang hari dia uh, atur antara 10 sampai 14 unit, tapi dia paling banyak menyuntikkan sebanyak 12 unit. HbA1c setelah dua bulan menggunakan kombinasi insulin idek aspat dan insulin aspat adalah 7,4. Dan inilah terapi terakhirnya, yaitu pasien mendapatkan insulin adek aspar 24 unit saat breakfast, ya. dan saat makan siangnya diberikan insulin aspar 12 unit dengan tetap melanjutkan obat oral. Ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi insulin co-formulation ini memiliki ciri khas penurunan resiko hipoglikemia, terutama hipoglikemia nokturnal, ya, dan regimennya sangat simpel. Dalam satu kali injeksi ada dua aspek yang uh, diadres oleh co-formulation yaitu kebutuhan insulin basal dan kebutuhan insulin perandial. Insulin adek aspat dapat diinisiasi pada pasien diabetes tipe 2 yang naif insulin atau naif terapi injeksi atau juga bisa di switch dari pasien diabetes yang sudah mendapatkan insulin basal sebelumnya atau insulin premi sebelumnya atau insulin basal bolus atau basal plus sebelumnya yang di mana mungkin pasien-pasien tersebut tidak bisa mentoleransi kompleksitas regimen yang mungkin injeksinya cukup sering atau memang ada riwayat hipoglikemi pada pasien tersebut. Dan untuk intensifikasi dengan insulin adek aspat memerlukan pendekatan yang individual ya, diperlukan pemantauan gula darah pasien, polanya seperti apa, pola makan pasien seperti apa, kerja sama pasien seperti apa, pemahaman pasien apabila kita akhirnya memberikan dua jenis injeksi seperti pada pasien ini satu kita berikan adek aspat, satu kita berikan aspat. Gimana caranya mengedukasi supaya tidak tertukar dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting dan sangat individual pada pasien ya. Dan yang terakhir, tidak semua pasien diabetes tipe 2 yang sudah mendapatkan insulin basal plus atau basal bolus bisa semuanya diubah menjadi adek aspat. Tergantung dari jumlah insulin saat itu. Kalau memang kebutuhan insulin basal bolusnya sudah sangat tinggi, terutama bolusnya, kebutuhan perandialnya, biasanya agak susah kalau kita ubah menjadi adek aspat dua kali sehari, ditambah obat oral. Jadi kita harus melihat pasien per pasien, ya, tidak semua pasien dengan basal bolus bisa diubah menjadi adek aspat. Namun yang memerlukan simplifikasi dengan kebutuhan perandial insulin yang tidak terlalu tinggi, kita bisa coba mengubah kebutuhan basal plus atau basal bolus tersebut menjadi adek aspat. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada diskusi.